हेलो ट्रेडर्स वेलकम बैक टू अवर् नल वन अगेन वीडियो ने क्लीक फैमिल के अच्छे थैंक यू सो मच अंडी सो लेटक वीडियो की वेलिपदा रेप अनालिसकने मुझे असल मार्केट जी मन एमते चुकनामो नि अंत निचन वीडियो प्रिडिशन एम चपाँम असला तेजक सो एंटे इक चूँ रेजे मार्केट उठी ट्रेड्स अस्को वित् लांग टर्मस अंत अंत इपूद टारगेट को शार टर्म कोसमें वित् स्मा कैपिटल स्मा स्टाप लास्तान कावाले वीडियो ने सारी मल्लोस चक्सको ने मेन चसा चूँगी सो नो ट्रेड्स सो ने शार्ट टर्म कोसमें स्मा टाइम फ्रेमस ने लवल्स फिफ्टीन मिनट अंड फाइव मिनट्स वी नार्मल ट्रेड्स को चूस्टा स्माल अंत इला सपोर्ट अं रेजिस्ट रेजिस्ट कार्ड वी नैन वन मिनट टाइम फ्रेम ट्रेड तीस सो इक चूड़ी मार्केट अने सो फस्ट इकडोक सपोर्ट इक सपोर्ट ने एंट्री तस्कोलेमें सो एंट्री एलाकटा ने अंत ने डबल चक्सा ओके सारी इक सपोर्ट दिख बई चेयर रेजिस्ट दिख से सैलना रूल लेदी सो इंटी चास्क सो ने सैकड़ टाइम वेटा इधक सपोर्ट का नैन फस्ट ड्रा चुना सो सैकड़ टाइम वेटा सो ए फाइव मिनट स्टार्ट कदमी सैकड़ टाइम वो सारी चुस् चूपस्ता स्माल टाइम फ्रेम लगे ब्रेकअट इच्छे ब्रेकअट ब्रेकअट इच्छा आ ब्रेकअटे ट्रेड तस्कता सो इक चूड़ी स्माल टाइम फ्रेम ब्रेकअटे इकड का इकड रिजक्टिंद सो सैकड़ टाइम वो इक ब्रेकअट इच्छे सो ई क्या ब्रेकअट इच्छा नंट्र दीन कौनी स्टाप लास् पैन पेवाली अंत का नार्मल ट्रेडर्स अच्छे रिस्की ट्रेडर्स ब्रेकअट ट्रेड इकड़ खचिंग स्टाप लास् हिटी लास्ट उ सो अंतना पाइंट पक्न पड़ते मन ए ट्रेड उ ने खचिंग रीट्रेस 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 अट्ठा उ प्रति ट्रेड रीट्रेसमेंट को चुनावे इदे थौज पाइंट कहीं ना ट्रेड एंट्री अवन ना दरक लेदान नैन रिग्रेट अवन असला रिग्रेट ये ट्रेड का रेप रेप का एलुंड आ ट्रेड नहीं रिग्रेट ओ अयो मिस्पा थौज फाइ थौज पाइं फा मिस्पाने अ फील कना सो वेट रीट्रेसमेंट रहा वदा ट्रेड मल्ल एंट्री अव्वा अवसर ले फाइ इंको चाइंट चूँ इक बै एंट्री तस्कुत कपोर्ट कार्ड रिजक्षन इच्छी इकड़े ट्रेड तस्कुत कदा मल्ल ने बिग क्या अंत इक ब्रेकअट इच्छी सो इक चूँगी नैन इकड़की चूपस्ता लांग पोजिशन लांग पोजिशन इक चूँगी मन क्या ब्रेकअट सो ना स्टाप लास्ट इकड इकड कदा सो ने नूट एन पाइंट स्टाप लास्ते नूट एन पाइंट स्टाप लास्ते अट्लीस्ट नैन वन टू टू कहना इपड़ी वन टू सो इकड़क नैन वेट चेयल इकड़की ने वेट चेयर इंत रिस्क अवसरमा इंत वन मिनट चाट नूट पद पाइं रिस्क चेल अवसर अंत रूल पाइंट इलां चापी मार्केट असल जो खचिंग टाइम टीके वाल लास्टे उठर एंड आफ् दटे सो माला मार्केट वे कदा अन्नी सारे जरगदी इंत पैक मार्केट वे कदा मन के टारगेट हिटे अन्नी सारू जरगदी प्रती सारी इला जरूत इंत स्टाप लास्ट पे अंत और लाट की दादापू रूल एडी लास् टेन लास्टे इरव एड आलोस्ट मुफ्ई वेल टाइम डिके तो अभी कल मुफ्ई वेल थर्टी थौज वन डे की रिस्कोनी अंत एंत वरस्ट बिहेवियर उ मन को ट्रेड तस्कान इला मेनेज इधी तपी यह रिटेलर्स इलाक अंत बिगनर्स अच्छे से मिस्टेक्स अवाइडे मैं प्राफिट उड़गलता सो ने ट्रेड मिस्पा पूर्ति मिस्पा सो ने कट्रेड तपना फस्ट थिंग तपना तरवा 
ఇక్కడ ఈ మూమెంట్ మాత్రం నేను అసలు నేనైతే ఎంట్రీ అవ్వలేదండి సో ఇది కూడా మిస్ అయిపోయాను సో నెక్స్ట్ ఏం చేశాను ఫైవ్ మినిట్స్లోకి వెళ్తాను నెక్స్ట్ ఏం చేశాము మళ్ళీ సపోర్ట్ కార్డ్ వచ్చింది సో ఓకే చూడండి మళ్ళీ మార్కెట్ సపోర్ట్ కార్డ్ వచ్చింది ఒక మళ్ళీ రిజెక్షన్ ఈ విక్ క్యాండిల్లో మనం ఎంట్రీ తీసుకున్నాం స్మాల్ స్టాప్ లాస్ అండి నాకేం ఫరక్ పడదు అండి స్మాల్ స్టాప్ లాస్ నేను ఇచ్చేస్తానండి మార్కెట్కి సో ఇక్కడైతే ఈ హైలో ఎంట్రీ తీసుకున్నానండి ఇక్కడ రిజెక్ట్ అయిందండి సో ఇక్కడ రిజెక్ట్ అయింది ఫైవ్ మినిట్స్లో ఇటు చూడండి ఎంత మంచి రిజెక్షన్ ఇచ్చిందో సో నేను ఎంట్రీ తీసుకోలేకపోయానండి ఇంతమంది స్టాప్ ఇంత పెద్ద స్టాప్ లాస్ కోసం నేను ఎంట్రీ తీసుకోలేను అర్థమవుతుందా అండి ఇంత పెద్ద మినిమం ఇక్కడికి పెట్టాలండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పెట్టాలి నాకు అంత అవసరం లేదు నేను వెయిట్ చేశాను వదిలేశాను ఆ మార్కెట్ని పోనీయండి నా టైం నా టైం వేస్ట్ అవ్వచ్చు నేను వెయిట్ చేస్తాను అని ఇక్కడ చూడండి ఈ పాయింట్లో కూడా మీకు నేను ఒక వీడియో అయితే మీకు రికార్డ్ చేశాను లైవ్ వీడియో మీకు చూపిస్తాను చూడండి నేను ఎక్కడ ఎంట్రీ తీసుకోలేదండి సో ఇక్కడ తీసుకున్నాను ఇక్కడ తీసుకున్నాను ఇక్కడ చూడండి ఈ రిజెక్షన్లో నేనైతే ఎంట్రీ తీసుకున్నాను ఇక్కడ స్టాప్ లాస్ స్మాల్ స్టాప్ లాస్ ఎంత ఒక థర్టీ ఫార్టీ పాయింట్స్ కూడా లేవు సో చూడండి నేను ఈ ఎంట్రీ అయితే తీసుకున్నాను మీకు చూపిస్తాను మార్కెట్ అనేది ఇక్కడ సస్టైన్ అవుతుంటే నేను చూడండి నేను లైవ్లోనే ఏం చూపించాను ఇక్కడ మార్కెట్ ఇలా సస్టైన్ అయ్యి బ్రేక్అవుట్ ఇస్తుందని చూడండి నేనేమో అంటే ఐపీన్ మార్కెట్లో ఏం చూపిలేదండి ఇక్కడ చూడండి మీరు టూ నైన్ టూ నైన్కి చెప్పాను మార్కెట్లో ఇలా వెళ్ళి ఇలా సస్టైన్ అయ్యి మార్కెట్ ఒక బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చి పైకి వెళ్తుంది అంత ఎగ్జాక్ట్గా ఎలా చెప్పగలిగాను నేను చార్ట్స్లో ఉండగానే నా కామెంట్లో కింద ఒకరు చెప్పారు మీరు ఇలా షార్ట్స్లో పెట్టేసి ఇక్కడ కొనాలి అక్కడ షాప్లో చిన్నది పెట్టాలంటే కుదరదండి మార్కెట్ ఈ లైవ్ మార్కెట్లో తెలియదు ఎలా తెలుస్తుంది అని కింద కామెంట్లు అండి నేను దానికే ఇది రిప్లై అండి ఆ కామెంట్స్కే ఈ రిప్లై నేను ఎలా ప్రెడిక్ట్ చేశాను నా మళ్ళీ ఇది నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వర్క్ అవుతుంది అంటే వర్క్ అవుదండి నా ప్రాబబిలిటీ ప్రెడిక్షన్ అనేది ప్రాబబిలిటీ నాకు నాకు ముందు జరిగేది భవిష్యత్తు అంతా తెలుసు అని చెప్పట్లేదు నా ప్రాబబిలిటీ నేను ఒక ఎయి టెన్ టైమ్స్లో ఎయిట్ టైమ్స్ రైట్ అయినా నేను సెవెన్ టైమ్స్ రైట్ అయినా నేను ఇంకా ప్రాఫిట్లోనే ఉంటాను ఇదంతా ఎలా ప్రెడిక్ట్ చేసామంటే చార్ట్స్ మీద ఉంటామండి చార్ట్స్ మీద ట్రై మనం అసలు ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే చూస్తూ చూస్తూ ఇలా ఉంటాం ఇక్కడ ఏం ఆపరేటర్ సైకాలజీ ఎలా ఉండబోతుంది మనం దానికి తగ్గట్టు మనం ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అని అంతే వెయిట్ చేయడమే ఇంకొక పాయింట్ కూడా లేదు నేను ఇక్కడ ఎంట్రీ తీసుకున్నాను వెయిట్ చేస్తున్నాను ట్రయల్ ఇంకోటి చేస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మార్కెట్ అయింది నేను ట్రయల్ చేస్తాను మీకు లైవ్లో చూపిస్తాను చూడండి నేను ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఇది ఒక థర్టీ మినిట్స్ అండి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంకొక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఒక టూ అవర్స్ ఇంకొక లైవ్ సెషన్ ఉందండి మీకు ఈ వీడియోనే చూపిస్తాను కావాలంటే మీకు నెక్స్ట్ వీడియో ఒకటి చేస్తాను నేను టాప్ నే బాటమ్ని ఎలా క్యాచ్ చేశాను టాప్ని ఎలా క్యాచ్ చేశాను టాప్ని బాటమ్ని దేవుళ్ళు తప్ప అబద్ధాలు చెప్పేవాళ్ళు తప్ప ఎవరు క్యాచ్ చేయలేరండి నేను ఎగ్జాక్ట్ టాప్ కాదు ఎగ్జాక్ట్ బాటమ్ కాదండి ఎగ్జాక్ట్ బాటమ్ ఏ అంటే ఇక్కడ బాటమ్ అయితే నేను ఇక్కడ ఎంట్రీ తీసుకున్నాను ఎగ్జాక్ట్ టాప్ అయితే నేను ఆ టాప్ కింద ఎగ్జిట్ అయితే అయ్యాను మీకు ఈ వీడియోలు అయితే మీకు క్లియర్గా చూపిస్తానండి ఈ వీడియో కొంచెం లెంతీ అవుతుందండి ఒకసారి మర్చిపోకుండా ఈ స్కిప్ చేయకుండా అయితే చూడండి చాలా యూస్ఫుల్ వీడియో అండి ఇక్కడ చూడండి నేనైతే కొంచెము బ్యాక్ కొంచెం ఫార్వర్డ్ చేస్తాను చూడండి నేను నేను మళ్ళీ చూపించాను ఏం చూపించాను ఇక్కడ రెడ్ క్యాండిల్ సో ఇక్కడ గ్రీన్ క్యాండిల్ ఉన్నా కానీ రెడ్ క్యాండిల్స్ పడుతున్నా కానీ కింద ఉన్నా కానీ నేను ఏం చెప్తున్నాను మార్కెట్ సస్టైన్ అవుతుంది ఒక ఈ జోన్లోనే ఉండి ఇక్కడ మనకు బ్రేక్అవుట్ ఇస్తాడు అది సో ఆల్రెడీ నేను ప్రాఫిట్లో ఉన్నా సో నేను ట్రయల్ చేసుకున్నాను కాస్ట్ టు కార్డ్ ఇక్కడ చూడండి కాస్ట్ టు కాస్ట్ స్టాప్ లాస్ సో నేను ట్రయల్ చేసుకున్నాను నేను హ్యాపీగా ఉండగలుగుతాను మార్కెట్లో టెన్షన్ టెన్షన్ బతుకైతే లేదు మనకు ఏదైనా ట్రేడింగ్ అంటే పీస్ఫుల్గా ఉంటే మన ఆలోచనలు కరెక్ట్గా ఉంటాయి మనం మైండ్ అనేది ఫాస్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఏదైనా ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ చూడండి నేను స్కిప్ కొంచెం ఫార్వర్డ్ చేస్తాను చూడండి చూడండి నేను చెప్పిన అంటే ఇప్పుడు నాకు ఎలా తెలుస్తుంది అండి మార్కెట్లో ముందు జరిగేది లైవ్ అండి ఇది లైవ్ మళ్ళీ నేను మళ్ళా ఏదో స్కామ్ చేశాను అని మళ్ళీ దానికి కూడా కామెంట్స్ వేసుకోవద్దండి
మళ్ళీ నేను మళ్ళీ ఇది రిప్లై బార్ ఏమైనా పెట్టారేమో లేకపోతే ఇంకేదైనా చేశానేమో ఇంకేదైనా స్కామ్స్ చేశాను అని చూ అనుకోవద్దు ఇక్కడ లైవ్ రిప్లై బార్ కూడా ఏం లేదండి చూడండి నేను కాస్ట్ టు కాస్ట్ మళ్ళీ మార్చానండి నా నా ట్రైలింగ్ స్టాప్లస్ అనేది నేను మళ్ళీ మార్చానండి ప్రాఫిట్ అనేది కంటిన్యూ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇదే అండి నేను టాప్ని ఎలా క్యాచ్ చేశాను బాటమ్ని ఎలా క్యాచ్ చేశాను టాప్ని ఎలా క్యాచ్ చేశాను ట్రైలింగ్ ఎలా చేశాను అనేది నెక్స్ట్ వీడియో ఉంది ఈరోజు కానీ ఈ రేపు మార్నింగ్ కానీ మీకైతే ఈ వీడియోని పబ్లిష్ చేస్తానండి నాకు సమ్ వర్క్స్ ఉంటాయి కాబట్టి నేను అన్ని వీడియోస్ ఒకేసారి చేయలేకపోతున్నానండి సో నాకు ఉన్న టైంలోనే నేను అడ్జస్ట్ చేసుకొని నా మేనేజ్ చేసుకుంటే అయితే మీకు వీడియోస్ పెడుతున్నానండి మీరు ఈ అంటే నాకైతే యూట్యూబ్ నుంచి చాలా పెద్ద రెవెన్యూ వస్తుంది అని అయితే మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నా రెవెన్యూ వచ్చి జీరో అండి నేనైతే చూపిస్తున్నాను కదండి నా రెవెన్యూ అయితే జీరో నూట ముప్పై మూడు సబ్స్క్రైబర్స్తో ఏమవుతుందండి నేనైతే నా నాకు ఈ ఇంపార్టెంట్ అండి ఒక్క ఇద్దరు ముగ్గురు అయినా నా వల్ల బాగుపడితే చాలు నేనైతే ఏదో చేంజ్ చేసి ఏదో హెల్ప్ చేసినట్టు ఉంటుందని ఈ వీడియోస్ అయితే చేస్తున్నానండి యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టడానికి కూడా మెయిన్ కారణం అదే చూడండి నేను మళ్ళీ స్కిప్ చేస్తున్నాను చూడండి నేను ఏం చెప్పాను మా ఇక్కడ చూడండి నేనైతే నేను అంత ఎలా ఎక్స్పర్ట్ చేశానంటే అన్ని ప్రెడిక్షన్ అంత అన్ని టైమ్స్ కుదరదండి ఇక్కడ చూడండి మార్కెట్ పడినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇంత పడినప్పుడు నేనేం చేశాను నా ట్రైనింగ్ షాప్లో అక్కడే ఉంది సో ఏంటి మార్కెట్ ఇలా పడి ఇలా ఉండి ఇక్కడ మళ్ళీ బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతుంది సో ఈ పాయింట్ నేను ఎంత ఎగ్జాక్ట్గా మనకు వర్క్ అయ్యిందో చూడండి మీ ముందే గీసాను అంటే లైవ్లోనే ఇక్కడ చూడండి నేనే ప్యానిక్ కావాల్సిన అవసరం లేదు నాకు నాకు ఇచ్చింది మార్కెట్ నేను ట్రైలింగ్లో ఉన్నాను ట్రైలింగ్ స్టాప్ లెస్ అనేది నాకు ఉంది సపోర్ట్గా ఉంది నాకేం ప్రాబ్లం నా ప్రాఫిట్స్ కట్ చేశాను ఆల్రెడీ ఇంటికి తీసుకుపోయి అంత కట్ అయ్యింది వస్తే ఇంక ఎక్కువ వస్తుంది అది మార్కెట్ చేతిలో ఉంటుంది చూడండి స్కిప్ చేస్తున్నాను ఇదైతే ఫార్వర్డ్ చేస్తాను చూడండి ఇక్కడ చూడండి బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చింది సో మళ్ళీ చూడండి అంత పెద్ద బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చింది నేను ఏం చేస్తాను తర్వాత తర్వాత ఏం చేస్తాను మళ్ళీ ట్రయల్ చేశాను ఇక్కడ ఉన్న ట్రయలింగ్ స్టాప్ లెస్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను ఇంతే అండి మార్కెట్ని మనకి ఇస్తున్నప్పుడు తీసుకోవాలండి నా టార్గెట్ అంతే అంటే కొంతమంది అలాంటి ట్రేడర్స్ ఉంటారు చూడండి మళ్ళీ మార్కెట్ వెళ్ళింది ప్రాఫిట్ బుకింగ్స్ అండ్ వీక్ హ్యాండ్ ఎలిమినేషన్ ఇక్కడ చూడండి నేను ఒక ఫైవ్ టెన్ సెకండ్స్ చేస్తాను ఇక్కడ చూడండి ఇంత పైకి వెళ్ళినప్పుడు నా ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ని కిందకు తీసుకెళ్ళాను ఒక సపోర్ట్ కిందకు తీసుకెళ్ళాను రెసిస్టెంట్ ప్రీవియస్గా ఉన్న రెసిస్టెంట్ సపోర్ట్గా మారింది సో నేను అక్కడ సపోర్ట్ కిందకి తీసుకెళ్ళాను ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అండ్ వీక్ హ్యాండ్ ఎలిమినేషన్ అని ముందుగా నేను మెన్షన్ చేశాను సో చూడండి నేనైతే నా స్టార్టింగ్ షాప్స్ హిట్ అయ్యి వదిలేశాను సో ఎంత నాకు ప్రాఫిట్ వచ్చింది చూస్తాను చూపిస్తాను వన్ ఇస్ టు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఒక్క స్టాప్ లాస్తో మనం ఒక్క ఒక్క పాయింట్ స్టాప్ లాస్తో సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్స్ అయితే మనం గెయిన్ చేసాం ఇంతకన్నా అండి ఇప్పుడు చూడండి వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ డన్ అండ్ క్లోజ్ ద మా క్లోజ్ దట్ ఇది క్లియర్ అండి సో ఇలాగ నేను ఇంత ఎగ్జాక్ట్గా మార్కెట్ ఎలాంటి మూవ్స్ ఇస్తుందో చెప్పాను సో మళ్ళీ ఇంకా చెప్పచ్చు కదా ఇక్కడ నేను ప్రాఫిట్ బుక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఎగ్జైన్ అయినప్పుడు నేను ఇక్కడ మళ్ళీ ఏం చెప్పాను మీకు ఒక స్ట్రాటజీ చెప్పాను నేను ఒక స్ట్రాటజీ చెప్తాను మీకని వర్క్అవుట్ అవుతుందని నేను ఎన్ని స్ట్రాటజీ చెప్తా స్ట్రాటజీ చెప్తాను పిన్ బార్ స్ట్రాటజీ అది కూడా త్వరలోనే మీకు చెప్తానండి ఒక రెసిస్టెంట్ దిగడ ఒక పిన్ బార్ అయితే వస్తే ఒక మంచి ఆపర్చునిటీస్ అయితే వస్తాయండి మీకు నెక్స్ట్ వీడియోస్ అయితే సో చెప్పాను కదండి ఇక్కడ చూడండి ఒక మంచి పిన్ బార్ అండి ఇది గ్రీన్ క్యాండిల్ పిన్ బార్ అండి దాని హైలో జస్ట్ మీరు ఏం చేయలేదండి ఒక లోలో ఎంట్రీ తీసుకొని 
హైలో హైలో స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటే ఒక ఇది ఒక మంచి స్ట్రాటజీ అండి ఇది ఇప్పుడు చూడండి నేను చెప్పిన రెసిస్టెంట్ దిగడే వచ్చిందా ఇది సో రెసిస్టెంట్ని బ్రేక్ చేయలేకపోయింది ఇక్కడ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోండి మీకు మీరు కౌంట్ చేసుకోండి మీరు నేను ఇంకేం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ టాప్ మనం మరీ బాటమ్ని అయితే చెప్పలేదండి నేను ఒక రేంజ్ చూపిస్తాను ఒక ఆల్మోస్ట్ మూడు వందల పాయింట్లు అండి మూడు వందల పాయింట్లు అండి ఇంతకన్నా ప్రాఫిట్ అండి మీరు ఒక టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ తీసుకోండి ఎంతకన్నా ప్రాఫిటా ఇంతకన్నా మంచి స్ట్రాటజీ కావాలండి మీకు నిన్న చెప్పానండి నేను ఇక్కడ డేట్స్ కూడా చూడండి ట్వంటీ సెవెంత్ ట్వంటీ సెవెంత్ ఇక్కడ మీకు ఒక రెసిస్టెంట్ దగ్గర ఒక పిన్ బార్ వస్తే మనం ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు అని ఇంకా ఇంకకన్నా నేను ఇంతకన్నా ఎవరు చెప్తారండి నిన్న చెప్పాను ఈరోజు వర్క్ అయింది ఎగ్జిక్యూషన్ అండి మైండ్ సెట్ ఇదేం వర్కౌట్ అవుతుందిలే బొక్క అనుకుంటే అంతే అండి ముందు ఒక డాక్టర్ దగ్గరక మనకి ఆయనకేం తగ్గుద్దులే ఆయనకేం తగ్గుద్దులే ఆయన ఏం డాక్టర్లే అంటే తగ్గుదండి సో మనం మన మైండ్ సెట్ కూడా మార్చుకుంటే దానికి తగ్గట్టు తగ్గుతుందండి ఒక అంటే మన ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి జస్ట్ ఇంట్లో మనకు దిష్టి తీస్తారండి ఏదైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు లేకపోతే ఏదైనా దిష్టి తగిలినప్పుడు అని సో మనకు వాళ్ళు తీసే దిష్టి వల్ల ఏంటంటే మన మైండ్ సెట్ మారుతుంది సో ఆ మైండ్ సెట్ వల్ల మనకు తగ్గిందనే ఫీలింగ్ వస్తుంది ఆ ఫీలింగ్ అండి జస్ట్ నమ్మకం ట్రస్ట్ అనేది ఉండాలి మనం ఒక స్ట్రాటజీని ఒక రెండు మూడు సార్లు రెండు మూడు రోజులు చేసి వదిలేస్తే కాదండి అట్లీస్ట్ ఒక ట్వంటీ టూ డేస్ లైవ్ టెస్ట్ చేయండి ఒక సిక్స్టీ డేస్ బ్యాక్ టెస్ట్ చేయండి వర్క్ అవుతుందో లేదు చూడండి ఇలాంటి ఫిన్ పిన్ బార్ చూడండి ఏ పిన్ బార్ నుంచి బ్యాక్ టెస్ట్ చేయండి ఫార్వర్డ్ టెస్ట్ చేయండి సో మళ్ళా లైవ్ టెస్ట్ చూసుకోండి మీకు వర్కౌట్ అవుతుందా మీ ప్రాఫిట్కి అంటే మీ రిస్క్ అండ్ రివార్డ్కి వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా చూసుకోండి సో ఈ ఇలాంటి మార్కెట్స్ని మిస్ అయితే ఇక్కడ మళ్ళీ ఏం చేస్తారు ఇక్కడ బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చిందని ఒక నీకు స్మాలర్ టైం ఫ్రేమ్లో చూస్తానండి చూపిస్తాను మళ్ళా చేసే బిగినెస్ మిస్టేక్ ఏంటి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చిందని బ్రేక్అవుట్ ట్రేడర్స్ మళ్ళీ ఎంట్రీ తీసుకుంటారు ఇక్కడ స్టాప్ లాస్ అంటే పైగా దీనికి ఏంటంటే సెల్లింగ్కి వచ్చే మార్కెట్ని కూడా నువ్వు బై చేసి లాస్ అవుతున్నావు అంటే మనకన్నా మూర్ఖులు ఎవరు ఉంటారండి నేను అందుకే అండి మనం గొర్రెలమే అంటామండి ఆపరేటర్స్ మూవ్స్ ఇలా బ్రేక్అవుట్ ఇస్తుంది బయర్స్ వస్తారు మనం హ్యాపీగా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు నేను మార్కెట్లోనే చెప్తున్నాను అండి ఇది ప్యూర్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అని మీరే అంటే ఇప్పుడు చూడండి నేనేమి అంటే కొత్తగా నేను చూడండి ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అని ఇక్కడ చూడండి ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వీక్ హ్యాండ్ ఎలిమినేషన్ ఇదంతా ఒక ఆపరేటర్స్ మూవ్స్ అండి ఇక్కడ బ్రేక్అవుట్ ఇస్తుంది మనకి ఎంట్రీ ఇస్తారండి బ్రేక్అవుట్ ఇంత మంచి బుల్లిష్ క్యాండిల్ ఇచ్చింది కదా చాలా బుల్లిష్ క్యాండిల్ ఇచ్చింది కదా అండ్ మళ్ళీ ఏంటి ఇక్కడ కూడా చూడండి మళ్ళీ రీట్రేస్కి వచ్చింది కదా అని చెప్పి ఇక్కడ షాప్ లాస్ ఇచ్చిన మళ్ళీ సెకండ్ ఎంట్రీ తీసుకుంటాడు ఇదంతా వాళ్ళకి అండి వాళ్ళు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవడానికి ఎర్రలు వేస్తారు మనం వాటికి ఇరుక్కొని వేలాడుతూ ఉంటాం సో ఇది అన్ని జరుగుతుంది మార్కెట్లో దీన్ని అవాయిడ్ చేయండి ముందు సైకాలజీ చేసుకోండి సైకాలజీ అల అలవాటు చేసుకోండి అసలు ముందు అవగాహన అవగాహనకి తెచ్చుకోండి ఏంటి అసలు ఎలా జరుగుతుంది మార్కెట్ నేను పదేళ్ళ నుంచి ఉన్నాను ఎక్స్పీరియన్స్తో ఉన్నానంటే కాదండి పది రోజుల్లో వచ్చినోడు కూడా మార్కెట్ని అర్థం చేసుకుంటే రైలీ అన్ని చేయొచ్చండి సో ఇది నా పాయింట్ రేపటి మార్కెట్లోకి వెళ్ళిపోదామండి చాలా పెద్ద వీడియో అయింది ఇప్పటికీ రేపటి మార్కెట్లో చూద్దామండి సో ఇవన్నీ తీసేస్తాను మార్కెట్ అనేది ఒక రేంజ్లో ఉంది సో ఏంటంటే ఈ రేంజ్లో అనేది ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం రేపు ఫ్లాట్ ఓపెన్ అయితే ఈ సపోర్ట్ అనేది చాలా మేజర్ సపోర్ట్ అండి సో మార్కెట్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఓపెన్ అయితే ఈ ఈ మేజర్ సపోర్ట్ అనేది బ్రేక్ చేస్తుందా లేకపోతే ఎలా బ్రేక్ చేస్తుంది ఒకటే బిగ్ క్యాండిల్తో బ్రేక్ చేస్తుందా లేకపోతే ఇదంతా ఆపరేటర్ స్మూవ్స్ ఉంటాయండి మనం ఆ బిగ్ క్యాండిల్ ఒక బుల్లి ఒక బీఎస్ క్యాండిల్తో ఎంట్రీ తీసుకుంటే వెంటనే రీ రీట్రేస్కి వచ్చి అప్పుడు మళ్ళా ఎగ్జి మన స్టాప్లో సిట్ అయ్యి అప్పుడు మళ్ళీ కిందకి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి సో మీరు ఏంటంటే కాషియస్గా ఉండాలి మార్కెట్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఈ రోజులో సైడ్ వేస్ ఉన్న మార్కెట్ని మనం ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఈ మధ్యలో ఉంటే మళ్ళీ వదిలేయండి ఈ రేంజ్లో ఉంటే ట్రేడ్ చేయొద్దండి మీరు ఒక రేంజ్ బ్రేక్ క్యా క్యాండిల్స్ కోసం వెయిట్ చేయండి ఒక మంచిగా రీట్రేస్కి వచ్చినప్పుడు మీరు రిస్కీ ట్రేడర్స్ అయితే అన్నిసార్లు అండి ఇప్పుడు బ్రేక్అవుట్స్ అనేది
ఇప్పుడు చూడండి మీకు చిన్న పాయింట్ చెప్తానండి మీకు ఇప్పుడు వన్ ప్లస్ ఫోన్స్ లేకపోతే శాంసంగ్ మొబైల్స్ నోకే అంత మన చిన్న అంటే మన చిన్నప్పుడు వయసులో టూ థౌజండ్లో ఒక నోకియా అనేది ఒక రెవల్యూషన్ అండి ఒక అద్భుతమైన మోడల్స్ అండి ఫోన్స్ అంటే నోకియా ఫోన్సే ఇప్పుడు ఎందుకండి నోకియా రావట్లేదు మార్కెట్లో ఎందుకు ట్రెండ్ లేదు సో ఏంటంటే అప్డేషన్ అప్డేట్ లేకపోతే మార్కెట్లో ఏది సస్టైన్ అవ్వలేదండి సో బిఎస్ఎన్ఎల్ కూడా ఎగ్జాంపుల్ బిఎస్ఎన్ఎల్ కూడా తీసుకోండి అది అసలు టాప్ బెస్ట్ కంపెనీ ఓకే ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలండి ఇప్పుడు అప్డేట్ అయ్యే కొద్దీ మనం కూడా మార్కెట్ అప్డేట్ అవ్వాలండి సో పాత చింతకాయ పచ్చడి స్ట్రాటజీస్ అంటే వర్కౌట్ అవ్వండి మనకైతే మనీ ఎన్ అవుతుంది సో ఈ రేంజ్ అనేది ఈ మీరు డ్రా చేస్తున్నాను ఈ రేంజ్ అనేది రేపు జాగ్రత్త చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఫేక్ బ్రేక్అవుట్స్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి ఈ రేంజ్ అనేది మీరు జాగ్రత్తగా చేసుకోండి సో ఈ రేంజ్లో ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి ఎంట్రీ తీసుకోవద్దు మళ్ళీ సపోర్ట్ కార్డ్ బై చేసి రెసిడెన్స్ కార్డ్ సెల్ చేయాలంటే అది స్మాల్ టైం ఫ్రేమ్స్ అండి వన్ మినిట్ త్రీ మినిట్స్లో కొంచెం చిన్న చిన్న టైం టార్గెట్స్ అయితే ఎంట్రీస్ తీసుకోవచ్చు నాట్ ఏ ఇష్యూ బిగ్ టార్గెట్ టార్గెట్స్కి అయితే ఎటో ఒక ఎయిదర్ సైడ్ బ్రేక్అవుట్ అయితే తీసుకోండి బ్రేక్అవుట్ తీసుకొని ఒక సస్టైనబిలిటీ సస్టైనబిలిటీ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మార్కెట్ సస్టైన్ అవ్వాలి ఇట్లా స్ట్రై హిట్ మూవ్స్ అయితే మనకు ఆ ఎంట్రీస్ కూడా ఉండదండి ఎంట్రీస్ తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ కూడా ఉండదు సో అవాయిడ్ చేయండి మనం టాప్స్ బాటమ్స్ని పట్టుకోవడం చాలా కష్టం సో ఇలాంటి మార్కెట్స్లో ఏదో దొరుకుతాయి సో మనం సపోర్ట్ కార్డ్ కొన్ని టైమ్స్లో దొరుకుతాయి అన్ని అన్ని టైమ్స్లో దొరకవు సో ఇదైతే ఇదండి నేనైతే ఒకవేళ ఒక రెసి ఒక ఒక గ్యాప్ డౌన్ అయితే ఏం చేస్తారు గ్యాప్ డౌన్లో అయితే పైకి రానండి ఒక సెల్ అండ్ రైజ్ అండి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ రైజ్లో మనం సెల్ చేసుకుంటామండి ఒక స్మాల్ స్టాప్లో వస్తాయండి మరీ ఎక్కువ రిస్క్తో అయితే మనం వద్దు ఒకేసారి ఇప్పుడు ఇలా పైకి వెళ్ళి ఒక బిగ్ బిగ్ క్యాండిల్స్ కిందకు వస్తే వదిలేండి ఆ మార్కెట్నే వదిలేయండి అవసరం లేదు స్టాప్లెస్ అనేది పెద్ద చేసుకోవద్దండి ఈరోజు కాకపోతే రేపు ట్రేడ్ చేసుకుందామండి మార్కెట్ ఫైవ్ డేస్ ఉంటుంది సెవెన్ సెవెన్ అవర్స్ ఉంటుంది సో ఇది ఈ రోజు కాకపోతే రేపు సో రేపు ఫిన్ నిఫ్టీ అండి రేపు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ మనకు హీరో జీరో కాల్స్ అయితే అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మీకు దాంట్లో కూడా చెప్తానండి ఫిన్ నిఫ్టీలో కూడా సో ఇది ఇదైతే ట్రేడ్స్ అండి ఇది బ్యాంక్ నిఫ్టీలో నిఫ్టీ కూడా ఆల్మోస్ట్ సేమ్ అండి నేను రేపు నిఫ్టీని అయితే అవాయిడ్ చేస్తానండి నేను సో నాకు పెద్దగా మూమెంట్స్ అయితే ఏం లేదు నేను రేపు నిఫ్టీ బదులు ఫిన్ నిఫ్టీ చూస్తానండి ఫిన్ నిఫ్టీలో అయితే లెవెల్స్ చూపిస్తానండి ఒకవేళ నిఫ్టీలో ఛాన్స్ వస్తే నేనే చూ లైవ్ మార్కెట్ అప్డేట్స్ ఇస్తానండి మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ నా కింద వా డిస్క్రిప్షన్లో కూడా మన నెంబర్ అయితే ఇస్తానండి నా పర్సనల్ నెంబర్ ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కాల్ చేయండి ఫిన్ నిఫ్టీ చూద్దామండి ఫిన్ నిఫ్టీలో ఆల్సో ఇది కూడా అండి సేమ్ సపోర్ట్స్ ఇక్కడ ఉంది ఇది కూడా బ్యాంక్ నిఫ్టీ టైప్ అండి మీకు చెప్పాను కదా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటుందండి బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇది పెద్దగా మీరు ఫర్క్ పడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు రేపు ఈ లెవెల్స్ కొంచెం డ్రా చేసి పెట్టుకోండి ఈ లెవెల్లో చూడండి ఈ లెవెల్లో అయితే మనం ఎటువంటి ట్రేడ్ తీసుకోవచ్చు తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే రేపు అనేది ఎక్స్పైరీ కాబట్టి మార్కెట్ అనేది వాలిటైల్గా మూవ్ అయ్యి టైం డికే అనేది అవ్వాలి సో అది కూడా చూసుకోండి ఈ టైం డికే అనేది ఇక్కడ ఇక్కడే తిరిగి ఇక్కడ ఇక్కడికి తిరిగి ఒక ఫేక్ బ్రేక్అవుట్ వచ్చి మళ్ళీ లోపలికి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో బ్రేక్అవుట్ ఎలాంటి బ్రేక్అవుట్ వస్తుంది ఆ బ్రేక్అవుట్ మనకు వత్తా కాదా అని చూసుకొని చూసుకోవాలి సో ఇక్కడ ఫేక్ అవుట్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటుంది అండి ఎక్స్పైరీ డేస్ మీ క్యాపిటల్ని అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డిప్లై చేయొద్దండి ఒక ఎక్స్పైరీ ఏ ఎక్స్పైరీ అండి నిఫ్టీ కానీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కానీ ఫిన్ నిఫ్టీ కానీ క్యాపిటల్ ఎక్స్పైరీ రోజు మాత్రం ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్తో చేయండి అది కూడా టూ తర్వాత చాలా తక్కువ ప్రీమియమ్స్ అయితే దొరుకుతాయి అంతకన్నా మనకు ఆపర్చునిటీస్ అయితే ఎక్కడా రావండి సో గొప్ప లవ్వాలన్నా ఆ రోజు చేయండి సో ఆ రోజు టెన్ ఉన్నదానికి హండ్రెడ్ అవుతాయి ప్రీమియమ్స్ ట్వంటీ అవుతాయి సో మనం ఏంటంటే వెయిట్ చేయాలి ఒక మంచి ఒక బ్రేక్అవుట్ మార్కెట్ కోసం అయితే వెయిట్ చేసి ఎంట్రీస్ అయితే తీసుకోవాలి ఈ ఫిన్ నిఫ్టీ అయితే రేపు కూడా మీకు అనాలిసిస్ చేసి మీకు లైవ్ షార్ట్స్ రూపంలో కానీ ఇలాంటి లైవ్ వీడియోస్ రూపంలో అయితే మీకు పెడతానండి మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ కింద మెన్షన్ చేస్తాను
సో లేట్ చేయకుండా వీడియో అనేది క్లోజ్ చేస్తాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి కొత్తగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నందుకు మనం హండ్రెడ్ మెంబర్స్ అయితే మనల్ని ట్రస్ట్ చేశారండి ఇప్పుడు మనం వన్ థర్టీ మెంబర్స్ ఉన్నాము అండి సో హండ్రెడ్ మెంబర్స్కి అయితే నేను నేను థ్యాంక్స్ చెప్పడం మర్చిపోయాను ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మనం హండ్రెడ్ కే హండ్రెడ్ మెంబర్స్కి అయితే మన హండ్రెడ్ కే కాదండి హండ్రెడ్ మెంబర్స్ అయినా చాలు నన్ను నమ్మి ఒక్కరైనా వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే థ్యాంక్ యూ